O Menor Aprendiz é uma iniciativa governamental criada para dar oportunidade e regulamentar a entrada de adolescentes com idades entre 14 e 17 anos no mercado de trabalho. O programa combina atividade remunerada e educação profissional, permitindo que adolescentes tenham experiência enquanto continuam os estudos. Para conseguir realizar o sonho de cursar engenharia civil, Alice precisava de uma renda. Mas com apenas 19 anos e sem nenhuma experiência no mercado de trabalho, o programa de aprendizagem foi a melhor alternativa. Eu não tinha nem ideia de como seria né, trabalhar e o meu trabalho ele é muito tranquilo. É, tem os estresses porque é atendimento ao público, então às vezes o cliente sai de casa e acaba descontando na gente, ainda mais se for jovem aprendiz, aí ele já, se você passar uma informação ali errada... Mas o meu trabalho ele é muito tranquilo, então tudo bem. Uma ajuda que veio em boa hora e é assim com milhares de jovens no Brasil. A lei diz que para ser jovem aprendiz, basta ter entre 14 e 24 anos de idade e estar matriculado em alguma instituição de ensino. Uma iniciativa importante na geração de mão de obra qualificada. São mais de 700 empresas atendidas, mais de 4 mil jovens que já ingressaram no programa. Nós temos, no momento, mais de 1.500 jovens ativos no programa, jovens aprendizes cada vez mais capacitados para desenvolver suas atividades na empresa. O Instituto Euvaldo Lodi é uma das organizações que investe no programa de aprendizagem. Ele, assim como o SESI e o SENAI, faz parte da Federação das Indústrias, a FIEP. São mais de 1.500 alunos ativos. A partir do momento que o jovem ele é selecionado pela empresa, ele passa a desenvolver uma capacitação teórica uma vez por semana. Isso significa que o jovem fica à disposição da empresa quatro dias durante a semana. O tempo de vigência vai depender da duração, a escolha do empresário. Então nós trabalhamos com a vigência de 15 ou 21 meses. Entre os anos de 2022 e 2023, mais de 4.300 jovens foram empregados na Paraíba e 784 empresas se beneficiaram dessa mão de obra. Tudo isso só neste programa de aprendizagem. Eu tenho muito contato com arquiteto, então como eu faço engenharia civil já me ajuda bastante ali ver de pertinho os arquitetos trabalhando lá. Uma aproximação entre o mundo da educação e o mundo do trabalho que só tem dado bons frutos. A partir do momento que ele entra, ele está sendo capacitado, mas também levamos em consideração principalmente o aspecto social né, que a empresa passa a desenvolver a partir do momento que ela contrata um jovem aprendiz. Você vai estar mais preparada para estar num trabalho como oito horas, né, a carga horária normal. Alice, que você trilhe um lindo caminho profissional. É apenas o início de uma jornada que a gente tosse para que seja bastante exitosa. Agora vamos falar de saúde bucal, que também precisa de muita atenção, principalmente na infância. Mesmo na fase dos dentes de leite, os pequenos também podem desenvolver cáries, que podem causar dor e afetar a qualidade de vida das crianças. O lugar de criança também é no consultório odontológico e nada de ter medo do profissional. O risco aqui é apenas se não cuidar dos dentinhos. Evitar dar dor nos dentes e não ficar doente. Não tenha medo porque é muito bom. Diferente de muitos pais que sofrem quando precisam levar os filhos ao dentista, os cuidados já fazem parte da rotina da Ana, que trouxe o filho e a sobrinha. Primeiro, a primeira importância que eu vejo de nós trazer, né, as crianças, eu trazer a minha sobrinha Sara, primeiro que é para que os dentes não venham a se estragar, né, porque a gente sabe que tem que haver a, a escovação. Se não haver escovação, vem a cárie, e quando vem a cárie, vem a perca do dente. E a gente sabe que cada dente que a gente perde... É, é, é um fator que a gente vai sentir. Mas nem sempre é assim. Um problema comum é que muitos pais só buscam o auxílio de um odontólogo quando o problema aparece. Um ou outro caso já de canal, isso nos deixa triste, porque são muito novas, não era para estar assim. 
mas no geral eu estou satisfeita porque o trabalho está sendo feito e a gente está tendo um bom resultado. As doenças bucais mais comuns nos pequeninos são as cáries e também aquelas que afetam as gengivas. E entre os vilões, além da falta da escovação correta, está o consumo exagerado do açúcar. Por isso, os cuidados precisam começar logo cedo. Uma tarefa que vem de casa até o consultório. A gente tem que trabalhar com nossas crianças, principalmente a prevenção. Prevenir é o melhor remédio sempre. Não trazer quando está com o dente doendo, não trazer só na hora de tirar um dente de leite. Desmistificar o consultório odontológico. Tem que ser como se fosse uma escola, como se fosse o consultório da pediatra. Fazer parte do dia a dia das nossas crianças. E esses cuidados precisam começar antes mesmo do nascimento. De acordo com estudos, bactérias presentes nas gengivas passam para o líquido amniótico, podendo causar inúmeras doenças para a criança. Existe o pré-natal odontológico. Toda mamãe que estiver pensando em engravidar também deve ir ao dentista, porque o alto índice de bacteremia na boca pode causar até um parto prematuro. Isso é uma coisa séria. A nossa saúde começa pela boca. Toda cirurgia, qualquer coisa, tem que estar com a boca em ordem. A gente não pode estar com a doença periodontal avançada, porque essa bactéria pode cair em corrente sanguínea e pode complicar todo o histórico de saúde. Além da escovação correta dos dentes, que deve ser feita pelo menos três vezes ao dia, depois de cada refeição e do uso do fio dental, as pessoas devem visitar o cirurgião dentista ao menos uma vez a cada seis meses. Último intervalo. Na volta a gente vai até Campina Grande conhecer um projeto que une música e literatura para dar visibilidade à obra de Jackson do Pandeiro, artista que ficou conhecido como o rei do ritmo. É bem rapidinho. Voltamos já. Música